హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఆంధ్ర తెలంగాణ అకాడమీ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి పెండలం పెండలం క్లాక్ మీరు చూసే ఉంటారు కదా సో మీకు పెండలం క్లాక్ మీ సిలబస్లో ఉన్నా లేకపోయినా కాన్సెప్ట్ మీరు తెలుసుకుంటే మీకు జనరల్ నాలెడ్జ్కి పెండలం గురించి ఒక మంచి నాలెడ్జ్ అన్నది వస్తుంది సో ఎవరైతే నాలెడ్జ్ కావాలి అనుకుంటున్నారో డైలీ వన్ వీడియో అన్నది ఇప్పటి నుంచి మన ఆంధ్ర తెలంగాణ అకాడమీలో పోస్ట్ చేయబడడం జరుగుతుంది నాలెడ్జ్ కోసం అండ్ అలాగే మీ ఎగ్జామ్ కోసం కూడా ఓకే ఆలస్యం చేయకుండా మనం పెండలం గురించి నీట్గా తెలుసుకుందాం పదండి అసలు పెండలం అన్నది వింటర్ టైంలో వింటర్ టైంలో ఓకే వింటర్ టైంలో చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది అండ్ సమ్మర్ టైంలో స్లోగా మూవ్ అవుతుంది అసలు రీజన్స్ ఏంటి అనేవి కూడా మనం తెలుసుకుందాం ఓకే ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతే టైం ఏమవుతుంది స్లోగా మూవ్ అవుతే టైం ఏమవుతుంది ఓకే అసలు లెంత్ అంటే ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇలాంటి డౌట్స్ అన్నీ మనకు ఉండొచ్చు సో అవన్నీ ఇప్పుడు క్లియర్ అవుతాయి ఓకేనా జాగ్రత్తగా స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈజ్ పెండలం క్లాక్ పెండలం క్లాక్ అన్నది మనకు కాన్సెప్ట్ బేస్తో ఫామ్ అయింది ఓకే ఆ కాన్సెప్ట్ని మీరు తెలుసుకుంటే పెండలం క్లాక్ గురించి మీకు అర్థమవుతుంది మెయిన్గా మీరు చూసుకుంటున్నట్లయితే రైట్ సెవెంటీన్త్ సెంచరీ నుంచి మీరు పుట్టకముందు సెవెంటీన్త్ సెంచరీ నుంచి అండ్ మనం పుట్టకముందు ఇట్ ఈస్ నైన్టీన్ థర్టీస్ వరకు కూడా అందరూ పెండలం క్లాక్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కువగా అండ్ ఆఫ్టర్ నైన్టీన్ థర్టీస్ మనకు నార్మల్గా ఎలక్ట్రిక్ వాచెస్ వచ్చాయి కదా ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసాయి ఆఫ్టర్ నైన్టీన్ థర్టీస్ అంతకంటే ముందు పెండలం క్లాక్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఓకే రైట్ ఇక్కడ మీకు కొంచెం నాలెడ్జ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇంకా ఓరియంటేషన్లోకి వెళ్దాం ఇక్కడ చూడండి లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ పెండలం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ పెండలం అన్నది మీకు కనిపిస్తుంది అవునా ఇక్కడ మూవ్ అయ్యే కొద్ది టైము ఇది కూడా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూద్దాం రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పెండలంని ఇక్కడ పెండలంగా తీసుకుంటే అర్థమైంది కదా మరి ఇక్కడ రౌండ్ ఉంది కదా దాన్ని మనం ఏమంటాము బాబ్ బాబ్ అని అంటాం అనమాట ఓకే ఈ బాబ్ అన్నది సర్టైన్ టైంలో మనకు ఇలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చి ఇక్కడికి ఆగిపోదు ఇక్కడికి వెళ్ళినది స్పీడ్ ఉంటుంది కదా దాని కొంచెం మళ్ళీ ఆ స్పీడ్తో ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఆగుతుంది నేను కలర్తో చూపిస్తాను చూడండి ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసి పెండలం అన్నది ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది రైట్ ఇలా వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఎక్కడుందో అక్కడే ఆగుతుంది దాన్నంతా మనం కలిసి ఏమంటున్నాము అంటే వన్ వన్ ఆసిలేషన్ వన్ ఆసిలేషన్ అంటున్నాం ఆసిలేషన్ అంటే ఏంటి ఉయ్యాలు ఊగుతాం కదా ఇలా 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 రైట్ దట్ ఈస్ ఆసిలేషన్ పెండలంలో చూసుకుంటే ఇలా ఇలా అది కాదు మరి పెండలంలో చూసుకుంటే సేమ్ అదే పాటనే కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆసిలేషన్కి ఎంత నుంచి ఎంతవరకు కలిపితే మనం ఒక ఆసిలేషన్ అంటాం అని చెప్పేసి ఎగ్జామ్లో అడగచ్చు అండ్ జనరల్ నాలెడ్జ్కి కూడా యూస్ఫుల్ ఒక ఆసిలేషన్ అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నాం ఇక్కడ వెళ్తున్నాం ఇక్కడికి వస్తున్నాం మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసాం అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఈ పాయింట్కి వస్తే దాన్ని మనం వన్ ఆసిలేషన్ అంటాం సింపుల్గా చూడండి ఇప్పుడు ఫార్ములా రూపంలో చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా అంటే వన్ ఎక్స్ట్రీమ్ వన్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ అనదర్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ ప్లస్ అగైన్ మీన్ చూడండి వన్ ఆసిలేషన్ వన్ ఆసిలేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ వన్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ ప్లస్ వన్ అంటే అనదర్ ఓకే ప్లస్ 
another extreme position plus ikkada undi kada mean ee formula meer note cheskondi ikka chudandi one extreme position and ikkada ostundi malli another extreme position plus central position central position ni manam mean ani kuda anachchu idi formula meer gurtu pettukovali statements roopamlo ee madhya answers isthunnaru kada right prelims lo kaani so దాన్ని బట్టి మీరు ఈ ఫార్ములా అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ ఆసిలేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ ప్లస్ అనదర్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ ప్లస్ మీన్ మీకు ఎగ్జామ్లో ఎలా ఇవ్వచ్చు వన్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ ప్లస్ మీన్ అని ఇవ్వచ్చు అది రాంగ్ కదా వన్ ఆసిలేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ ప్లస్ అనదర్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ ప్లస్ మీన్ ఇది కరెక్ట్ ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే ఇదైతే మీరు తీసుకున్నారు రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఓకే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రండి ఓకే మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రండి సేమ్ టైం ఓకే ఇది ఇంత పెద్దగా తీసుకున్నాం ఓకే కరెక్ట్గా వచ్చేసింది సేమ్ మీరు చిన్నగా తీసుకున్నా కూడా ఇంతకంటే ఇది చిన్నది కదా సో లెంత్ చిన్నగా ఉంది కదా దీనికి కూడా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడి నుంచి ఒకటికి ఒకటి టైం అన్నది పడుతుంది రెండు మీరు పెట్టినప్పుడు ఈ పెండలంని ఈ పెండలంని పెట్టినప్పుడు అంటే దానికి ఉన్న వెయిట్ని పట్టించి వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ని బేస్ చేసుకొని అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్ని బేస్ చేసుకొని అన్నిటిని బేస్ చేసుకొని ఈ పెండలం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే టైం ఈ పెండలం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే టైం ఒకటేగా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ సేమ్ క్వాంటిటీస్తో ఇవి రెండు కూడా ప్రిపేర్ చేసినట్లయితే సేమ్గా ఉంటుంది మరి డిఫరెంట్గా ఉండాలి కదా సేమ్గా ఉంటుందన్నమాట ఇది దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ప్యాండలం అండ్ దిస్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఇది ఎవరు నోట్ చేశారు అంటే ద ఫేమస్ సైంటిస్ట్ గెలీలియో గెలీలియో అనగానే మనకు గుర్తొచ్చే నేమ్ టెలిస్కోప్ టెలిస్కోప్ అవునా రైట్ టెలిస్కోప్ గుర్తొస్తుంది గెలీలియో గారే ఇలాంటి అబ్జర్వేషన్ని కూడా మెజర్ చేయడం జరిగింది చూడండి అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళే పొజిషన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళే పొజిషన్ సేమ్గా వెళ్తున్నాయి డి లెంత్ డిఫరెంట్ ఉంది కదా కానీ సేమ్గా ఎందుకు వెళ్తున్నాయి రైట్ సో అందుకే మనం దాన్ని పెండలం అని అంటున్నాం అనమాట దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఓకే ఇలా వెళ్ళే వేటనైనా మనము మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కూడా సేమ్గా వస్తున్నాయి సో దట్ ఈస్ పెండలం స్పెషాలిటీ ఓకే This is this is noted by Galileo scientist. Telescope ni kanukunna Galileo ni manaku pendulum yokka observation ni kuda right denote cheyadam jarigindi note cheyadam jarigindi okay mari ee theory ni base cheskoni ee theory ni base cheskoni ini em gurtu pettukoni important christian christian huygens christian huygens క్రిస్టియన్స్ హూజన్స్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ గెలీలియో తీరిని బేస్ చేసుకొని క్రిస్టియన్ హూజన్స్ అనే ఒక శాస్త్రవేత్త పెండిలం క్లాక్ని తయారు చేయడం జరిగింది రైట్ ఈ ఐడియాలజీని బేస్ చేసుకొని ఈ మెథడ్ ఇలా ఉంది కదా మనం టైంలో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే సటైన్ టైంకి ఇది వెళ్తూ వస్తూ వెళుతూ వస్తూ ఉంది కదా సో మనం కూడా క్లాక్లో చూస్తే సటైన్ టైంకే కదా అన్నీ మూవ్ అవుతూ మూవ్ అవుతూ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇది మనం క్లాక్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం టైంని మెజర్ చేసుకోవచ్చు ఇందుతో అని చెప్పేసి క్రిస్టియన్ హూయిజన్స్ అనే అతను పెండలంని యూజ్ చేసి ఒక క్లాక్ని తయారు చేయడం జరిగింది దట్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ పెండలం క్లాక్ దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఏమంటున్నామంటే పెండలం క్లాక్ అని అంటున్నాం మీరు ఇప్పుడు ఇవి చూడకపోవచ్చు లైక్ మ్యూజియంస్లో అండ్ సంథింగ్ ప్లేసెస్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం కానీ అప్పుడు నైన్టీన్ థర్టీస్లో ఇవి చాలా ఫేమస్ అండి అండ్ ఆఫ్టర్ నైన్టీన్ అంటే సెవెంటీన్త్ సెంచురీ నుంచి నైన్టీన్ థర్టీ వరకు పెండలం క్లాక్స్ అనేవి మనకు చాలా ఫేమస్ ఆ తర్వాత మనము ఎలక్ట్రిక్ వాచెస్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న నార్మల్ వాచెస్కి మనం షిఫ్ట్ అయిపోయాం ఫస్ట్ వచ్చేసి పెండలంతోనే వర్కౌట్ అయింది ఇదంతా ఓకే ప్రపోజ్ చేసింది ఎవరు గెలీలియో అండ్ నోట్ చేసింది గెలీలియో ఈ కాన్సెప్ట్ ఉందని అండ్ పెండలం క్లాక్ని తయారు చేసింది ఎవరు క్రిస్టియన్ హూయిజన్స్ గుర్తున్నాయా క్రిస్టియన్ హూయిజన్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అనదర్ పాయింట్ ఏంటంటే పెండలం పెండలం 
ఓకే ఇక్కడ టైం పడుతుంది కదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సో ఆ టైం అన్నది అంటే ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఆ టైం అన్నది ఈ తిరుగుతేనే కదా టైం అన్నది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది సో టైం అన్నది టూ పై రూట్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎల్ బై జి అని చెప్పారనమాట అంటే పెండిల్లంకి ఫార్ములా అంటే టైం అన్నది ఇక్కడ ఉన్న టైం అన్నది దేన్ని బేస్ చేసుకొని వస్తుంది అంటే టూ పై టూ ఇంటూ పై వాల్యూ అండ్ రూట్ టు ది పవర్ ఆఫ్ లెంత్ బై గ్రావిటీ ఇక్కడ చూడండి లెంత్ లెంత్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇట్లా లెంత్ కాదు ఇలా లెంత్ అనుకుంటే అది తప్పు లెంత్ అంటే ఏంటి అక్కడ లెంత్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వెళ్ళి ఇక్కడ వస్తుంది కదా దట్ ఈస్ ద లెంత్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద లెంత్ గుర్తుపెట్టుకోండి దిస్ ఈజ్ ద లెంత్ నాట్ దిస్ ఈజ్ ద లెంత్ దిస్ ఈజ్ ద లెంత్ అనమాట ఓకే మనం ఫార్ములా ఏమనుకున్నాము పెండలం క్లాక్కి ఫార్ములా ఈ టైం అన్నది దేని మీద బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అంటే టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై రూట్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎల్ బై జి అని అన్నాం ఓకే ఇప్పుడు చూడండి కండిషన్స్ ఇవి ఎగ్జామ్కి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అదేంటంటే వింటర్ వింటర్ టైంలో ఏమవుతుంది వింటర్ తీసుకుందాం అండ్ సమ్మర్ తీసుకుందాం వింటర్లో మనకు టెంపరేచర్ అనేది నార్మల్గానే ఉంటుంది మరి సమ్మర్లో టెంపరేచర్ అన్నది చాలా హైగా ఉంటుంది వార్మ్ వార్మ్ అన్నది ఉంటుంది అవునా మరి ఈ వార్మ్ అన్నది మరి ఈ వార్మ్ అన్నది రైట్ ఈ వార్మ్ అన్నది మనకు ఈ పెండలం మీద పడిందనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది వార్మ్ అన్నది ఇలా తోస్తుంది పెండలం క్లాక్ని అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇలా వెళ్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు కూడా తోస్తుంది ఇలా వెళ్తుంది సో లెంత్ అన్నది ఏమవుతుంది లెంత్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో సమ్మర్లో వార్మ్లెస్ వార్మ్నెస్ అంటే వేడి వల్ల ఆ వేడి గాలి అన్నది పెండెలంని తోస్తుంది మనకు కనిపించదు అది అంతా జరుగుతూ ఉంటుంది ఎన్విరాన్మెంట్లో ఓకే అలా వార్మ్ వార్మ్తో పెండెలంని తోయడం వల్ల సమ్మర్ టైంలో మనకు లెంత్ ఈ లెంత్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మరి లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతే ఇందాక వచ్చేసి ఓకే నార్మల్గా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేది రైట్ కానీ ఇప్పుడు గాలి తోయడం వల్ల ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళింది అంటే ఇక్కడ సెకండ్స్లో తేడా వస్తుంది కదా రైట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తే చాలా స్లోగా మూవ్ అవుతుంది టైమ్ మరి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తే ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది అంటే లెంత్ ఆఫ్ పెండలం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా సమ్మర్లో మరి లెంత్ ఆఫ్ పెండలం సమ్మర్లో ఇంక్రీజ్ అవుతే మరి టైం ఏమవుతుంది టైం అన్నది స్లోగా అవుతుంది క్లాక్ అన్నది స్లో అవుతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాన్సెప్ట్ మరి వింటర్లో వింటర్లో నార్మల్గానే ఉంటుంది కదా సో వింటర్లో లెంత్ అన్నది డిక్రీజ్ అవుతుంది రైట్ లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుంది మరి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి బెస్ట్ కదా సో లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుంది లెంత్ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఫాస్ట్గా టైం అనేది మూవ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతే రైట్ లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతే లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతే ఏమవుతుంది టైం అన్నది ఫాస్ట్గా అవుతుంది మళ్ళీ చెప్పనా మళ్ళీ చెప్పనా చూడండి అంటే మీరు ఫార్ములాకి అది అప్లై చేసుకోవాలి చూడండి పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై రూట్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎల్ బై జి ఇక్కడ చూడండి టీకి ఎల్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనేట్ కదా రెండు పైనే ఉన్నాయి కదా రైట్ టి అంటే లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతే టైం కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయితే టైం కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ క్లాక్ ఏమవుతుంది స్లోగా వర్క్ అవుతుంది అండర్స్టాండ్ క్లియర్ చూడండి ఇది వింటర్ టైంలో అనుకుందాం లెంత్ డిక్రీజ్ అయింది టైము డిక్రీజ్ అయింది అండ్ క్లాక్ ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది ఇట్స్ ఎన్ ఆఫ్ అంతే రైట్ చూడండి ఎందుకంటే రీజన్ గుర్తుపెట్టుకోండి వింటర్లో నార్మల్గా టెంపరేచర్ ఉంటుంది సో లెంత్ అన్నది సమర్థ పోలిస్తే చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి లెంత్ అన్నది డిక్రీజ్ అవుతుంది లెంత్ ఎప్పుడైతే డిక్రీజ్ అయిందో అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే టైం కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే టైం కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే టైం డిక్రీజ్ అవుతే పైన ఏమవుతుంది క్లాక్ అన్నది ఫాస్ట్గా వర్క్ అవుతుంది ఫాస్ట్గా క్లాక్ అన్నది మూవ్ అవుతుంది క్లియర్ అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి 
సమ్మర్లో సమ్మర్లో ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలి సమ్మర్లో మరి సమ్మర్లో మూవ్ అవుతుంది అంటే చూడండి లెంత్ అన్నది సమ్మర్లో వార్మ్ వల్ల ఇంత దూరం వెళ్ళింది అది కూడా వేడి వల్ల వేడి గాలికి సమ్మర్లో లెంత్ అన్నది ఎక్కువైంది లెంత్ ఎక్కువైతే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళిరావడానికి టైం కూడా ఎక్కువ అవుతుంది కదా రైట్ మరి టైం కూడా ఎక్కువైతే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలి సో క్లాక్ స్లోగా వర్క్ చేస్తుంది క్లాక్ అన్నది స్లో అవుతుంది దిస్ ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ రీజన్ అనమాట అర్థమైందా అందుకే పెండిలం క్లాక్స్ అన్నవి వింటర్ టైంలో ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతాయి అండ్ సమ్మర్ టైంలో స్లోగా మూవ్ అవుతాయి అంటే వెన్ లెంత్ ఆఫ్ పెండిలం క్లాక్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ టైమ్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ ద క్లాక్ బికమ్స్ స్లో వెన్ ద లెంత్ దిస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద సమ్మర్ మంత్స్ అండ్ వెన్ లెంత్ ఆఫ్ ద పెండిలం క్లాక్ డిక్రీజెస్ అండ్ టైమ్ ఆల్సో డిక్రీజెస్ అండ్ పెండిలం క్లాక్స్ మూవ్ వెరీ ఫాస్ట్ ఇన్ వింటర్ రీజ్ వింటర్ సీజన్స్ రీజన్ తెలిసింది ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయో తెలిసింది ఎందుకు మూవ్ అవుతున్నాయో తెలిసింది పెండిలం క్లాక్ అంటే ఏంటో తెలిసింది అండ్ క్రిస్టియన్ హ్యూజన్స్ అనే అతను యూజ్ చేయడం జరిగింది అని తెలిసింది సో దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్స్ అండ్ ఈ ఫార్మ్లా ఉంది కదా ఈ ఫార్మ్లా అన్నది వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇక్కడ టైమ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ మీరు టైం అన్నది ఈ టైమ్ కంపేర్ చేసుకోకండి ఇది క్లాక్ అనుకోండి ఎప్పటికైనా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళేది లెంత్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన టైమే టైం అనమాట లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతే టైం కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇవి రెండు ఇంక్రీజ్ అవుతే ఇవి రెండు ఇంక్రీజ్ అవుతే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇది కూడా తగ్గుతుంది ఇవి రెండు డిక్రీజ్ అయితే ఇది కూడా రైట్ ఇది కూడా ఇది కూడా పెరుగుతుంది ఓకే రైట్ మళ్ళీ మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి రైట్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పెండిలం క్లాక్ క్లియర్ మీకు ఒకవేళ అర్థమైతే కామెంట్ సెక్షన్లో నీట్గా కామెంట్ చేయండి టుడే ఈరోజు మాకు పెండిలం క్లాక్ గురించి నీట్గా అర్థమైపోయింది అసలు వన్ ఆసులేషన్ అంటే ఏంటో తెలిసింది పెండిలం అంటే ఏంటో తెలిసింది పెండిలం క్లాక్ వర్కౌట్ తెలిసింది ఎవరు కనుక్కున్నారు బేస్ని ఎవరు కనుక్కున్నారు పెండిలం క్లాక్ని ఎవరు తయారు చేశారు అండ్ ఫార్ములా ఏంటి అండ్ సమ్మర్లో ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ వింటర్లో ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అలా వర్క్ చేయడానికి రీజన్స్ ఏంటి టెంపరేచర్ అండ్ వార్మ్నెస్ వేడి గాలి సమ్మర్లో అండ్ వింటర్లో ఎందుకు టైం అనేది ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది అండ్ సమ్మర్లో ఎందుకు టైం అనేది స్లోగా మూవ్ అవుతుంది అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కదా లెంత్ ఇంక్రీజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ డ్యూరింగ్ సమ్మర్ దెన్ క్లాక్ బికమ్స్ స్లో అన్నీ ఇంక్రీజ్ అయ్యే మనము క్లాక్ కూడా ఫాస్ట్ అని చెప్పకూడదు సో క్లాక్ బికమ్స్ స్లో అనమాట సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మీకు గుర్తుండాలి దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆన్ పెండిలం క్లాక్